Hola, buenas tardes. Espero que hayan hablado bien de mí porque yo no he entendido nada, me vais a perdonar. Eh, bueno, eh, quería hablar de los nuevos modelos de comunicación y cómo en los tiempos que corren eh, cuesta mucho separar información de publicidad. Eh, en realidad, os han dicho que la presentación se llama El soporte eres tú, pero es mentira. El soporte soy yo. Tenemos aquí un código, no sé si alguno lo conocéis, es un código QR, ¿vale? Sirven para muchas cosas y uno de los mayores usos que se está dando es el uso publicitario. Lo tenéis aquí a mi espalda también. Eh, bueno, pues durante el tiempo que dura la presentación y en realidad durante el tiempo que yo lleve esta camiseta, con el hashtag de Twitter soporte QR podéis anunciar lo que queráis en mi tripa. Pero es una oferta limitada. ¿Por qué? Porque solo funciona cuando meto tripa. Bueno, <risa> dicho esto, empezamos. De verdad, ¿eh? por Twitter, hashtag, soporte, QR. Si tenéis unos skis que ya no vamos a usar, igual luego hablamos, pero lo podéis anunciar también. Si veis esto que tengo detrás, eh, son soportes publicitarios. ¿no? Hasta ahora, ¿qué entendemos por soporte publicitario? ¿Qué es un soporte? Bueno, a mi espalda tengo televisión, un ordenador, todo eso son maneras en las que la publicidad llega a nosotros. Y nosotros lo identificamos o bien porque estamos acostumbrados al soporte o bien porque está identificado como publicidad. En los periódicos hay un public reportaje y pone public reportaje. Entonces nosotros sabemos que es publicidad y así lo separamos de la información. Más tipos de soportes publicitarios, las vallas que vemos por la carretera o bien las que podemos ver en un campo de fútbol, ¿no? las vallas que están en el campo, todos estamos acostumbrados a que eso son vallas de publicidad. Pero, ¿qué pasa con esto? Si yo no he dicho que esto es publicidad, ¿alguien sabe que esto es publicidad? ¿Cómo separamos la información de la publicidad en los tiempos que corren y con nuevos medios que, evidentemente, no están legislados? Al final, depende simplemente de los usuarios. Aquí tenemos un chico y una chica. Uno de los dos es un soporte publicitario. ¿Me decís quién? Bueno, vamos a hacerlo en mano alzada, ¿vale? Porque como no os veo muy bien, bueno, quien crea que es la chica, que levante la mano. A ver, ¿nadie cree que es la chica? ¿El chico? ¿Manos alzadas? Bueno, os voy a contar lo que ha pasado aquí, ¿vale? Es el típico caso, chico chica, tú vas por las calles de Ibiza y viene un chico guapo como este o una chica guapa como esa y te dicen, ¿te vienes conmigo a una discoteca? Y tú piensas que has triunfado. Eso es así y lo pensamos todos y decimos, vaya, hoy es mi noche de suerte. Y después salimos en la foto, como están aquí, tomando algo en la discoteca. Bueno, uno de los dos es el soporte y en este caso era ella. ¿Por qué? Porque es una relación pública de la discoteca que utiliza su cuerpo para hacer publicidad de la discoteca. Está utilizando eh, su aspecto físico para que el chico piense, vaya, he triunfado y se vaya con ella a la discoteca y en el fondo esa chica va a comisión de cuántas copas venden, ¿vale? Entonces el soporte era Marta. Estas fotos que veis son reales, las hice yo con el móvil, por eso la calidad, y son de San Antonio, en Ibiza. Es un sitio en el que pasa muchísimo eh, lo de oh, hoy he triunfado, entonces en el ayuntamiento dijeron, se acabó, vamos a señalizar a las relaciones públicas. Y como podéis ver, llevan un chaleco amarillo que dice que esa persona es publicidad. No lo pone tal cual, pero pone que relaciones públicas, ¿vale? Entonces, si vais a San Antonio, os vais a perder esa estupenda sensación de vaya de triunfado. Pero, por otra parte, sabremos perfectamente lo que es información y lo que es publicidad. El chico que tengo a mis espaldas se llama Fred Botts y ha hecho lo mismo que yo, pero directamente se ha tatuado un código QR en el brazo. Él lo pensó porque un tatuaje es algo para toda la vida y en un código QR tú puedes cambiar el enlace. Entonces dijo, bueno, pues así, me hago un código QR y si quiero que salga una mariposa, Sale una mariposa y si ese día me siento así más poderoso, pues me pongo un dragón echando llamas. ¿Qué pasa? Que Fred trabaja en una agencia de publicidad. Entonces, el jefe o el compañero dijo, eso es una buena idea. Y ahora te puedes anunciar en el brazo de Fred. Si lo metéis en eBay, vais a encontrar que hay una subasta pública para ser la primera marca que se anuncia en el brazo de Fred. ¿Qué pasa con esto, soporte? ¿Cómo sabemos nosotros que eso es publicidad? Estamos con Fred y decimos, anda, qué tatuaje más chulo. Pero nadie nos dice que después de ese tatuaje vamos a llegar, por ejemplo, al anuncio de un coche. Entonces, este caso es un caso extremo, ¿no? Porque lo tiene tatuado en la piel y no sé si quedaría muy bonito tatuarse su publicidad aquí. Pero eh, hay un límite entre la información y la publicidad que en el caso de Fred hemos perdido por completo, ¿vale? Si veis aquí, hay dos ejemplos eh, de, de tweets, ¿vale? Si estáis habituados a la red social Twitter, lo conoceréis. Me gustaría que mirarais fijamente a ver cuál es la diferencia, aparte de que uno es de Starbucks y otro es mío, entre los dos tweets. 
¿Lo veis? El primero pone que es publicidad. El segundo también es publicidad. Pero yo, haciendo un experimento, probando sistemas que hay para cobrar por hacer tweets, no existe una manera de avisar que yo estoy haciendo publicidad. Entonces, eh, ¿cómo los usuarios de redes sociales sabemos que la persona a la que seguimos está cobrando un dinero por dar ese mensaje, como es mi caso? Hay otra diferencia que no viene al caso, es que Starbucks habrá pagado mucho dinero a Twitter y a mí me pagaron 2,40 por publicar ese tweet. Es el único tweet que yo he hecho de publicidad. Y lo hice simplemente para comprobar si había alguna manera de advertir a mis seguidores que les estaba ofreciendo un mensaje que es puramente publicitario. Hoy en día no lo hay. Eh, pongo el ejemplo de Twitter porque es la red social que yo más utilizo, pero pasa en Facebook. Si a mí me pagan por poner algo en el muro, ¿cómo saben mis amigos que yo estoy haciendo publicidad? ¿Quién controla eso? Bueno, este es uno de los muchos usos negativos de las redes sociales. Yo no quiero dejar el mensaje de que las redes sociales son malas, porque no lo son. Al contrario, a mí me han dado muchas cosas buenas, entre otras estar aquí hoy. Pero sí que me gustaría que pensáramos en ello, en cómo en el futuro vamos a separar información y publicidad. ¿Cuál es la manera? Al final depende de una cosa, del sentido común y la ética de las personas. Pero cada persona tiene una ética. En Estados Unidos ya se ha empezado a regular en los blogs los posts patrocinados. Cuando una marca paga a alguien por hacer un reportaje de su último modelo de coche. En España hoy en día no existe nada más que el criterio de los editores de blog y cada uno tiene un criterio. Entonces, a mí es algo que me preocupa de a qué futuro, cómo vamos a saber eso que para los periodistas siempre nos han metido en la cabeza desde primera facultad, que no es lo mismo información que publicidad. ¿Cómo lo sabe un usuario de redes sociales? Hoy en día no hay manera, ¿vale? Ese es solo uno de los usos negativos de las redes sociales. Otro en el que me gustaría llamar la atención es el tema de los huevos. Porque no es lo mismo un hombre que un huevo. Vaya verdad. Pero en Twitter pasa, ¿vale? Hay muchos usuarios que son cuentas falsas que se ponen la imagen de un huevo. Eh, ¿Qué pasa? Pues que Twitter es también un medidor de ego. Entonces la gente quiere tener muchos seguidores y compra seguidores, compra huevos. Entonces yo propongo la profesión del futuro que es granjero de huevos de Twitter. Te puedes dedicar a crear en tu tiempo libre cuentas falsas de Twitter y a alguien que se dedique a comprar followers, como si eso sirviera para algo, te las puede comprar. ¿Vale? Entonces, la gente hoy en día está haciendo esto, lo cual no tiene sentido porque si tienes una cuenta de publicidad de una marca, lo que quieres es que sirva para algo y las cuentas falsas no sirven para nada. Porque esta gente no existe, son... Como una granja de ovejas, pues una granja de personas virtuales que no existen. Y como no existen, no compran. Y si tú como marca has entrado ahí para vender, estos huevos no van a comprarte nada. Por eso no es lo mismo un hombre que un huevo. Pero esto es nuevo. ¿Qué creéis? ¿Que esto es fruto de las redes sociales? ¿Que esto pasa porque las redes sociales son malas? Yo creo que no. Que esto lleva pasando desde siempre. Había muchos ejemplos, pero me quedé con este, que era el más actual. Indicios de fraude electoral en Rusia. Votaron 6.000 muertos. O sea, los huevos son los huevos muertos votantes. O sea, eso que ha pasado en todas las elecciones, que siempre aparece en un listado de electores que no tenían que estar, gente que ha fallecido, etc. Eso está pasando ahora en las redes sociales. Y digo esto porque no me gusta que culpabilicemos a las redes sociales de lo que hacemos mal las personas. Es algo que llevamos haciendo mal desde el principio de los tiempos. Entonces, no es culpa de Twitter ni de Facebook. Es simple y llanamente nuestra culpa. Como en estas elecciones hay muchas, si buscáis ejemplos de electores muertos. ¿A quién le importa la publicidad? Desde luego a mí me importa, si no, no me hubiera cruzado media España para venir hasta aquí y contaros cuál es el futuro de la publicidad en las redes sociales. Pongo este anuncio porque es un anuncio de autocontrol de la publicidad. Una agencia de creativos que controlan entre ellos la publicidad. Hoy en día no existe nada, no existe un autocontrol más que el sentido común. Yo lo que quiero pediros desde aquí es que uséis ese sentido común y ese autocontrol para que seamos capaces de separar información y publicidad y hacer un uso razonable de las redes sociales. Muchas gracias.